Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Pues estos son los props que se requieren para la magia receta. Lo único que falta aquí es precisamente la receta que no saqué. Pero no es otra cosa más que una lámina de cartón, un papel, una cartulina, no sé, cualquier cosa con la receta y puede ser garabateada, puede ser real, etc. Lo primero que vamos a utilizar es un envase este, como este, o puede ser cualquier otro, puede ser un vaso, puede ser una jarrita, puede ser cualquier otra cosa que sea intransparente, porque es un envase común y corriente normal. Este lo sacamos de un envase de leche, ¿vale? No tiene ningún truco. Este eh, es el que va a sostener y puede ser revisado por cualquier persona. Luego tenemos, eh, bueno aquí tenemos el, el salero y el pimentero. Estos están tapados por este lado porque eh, para poder vaciar yo le doy a veces a probar, eh, ahorita está, está cerrado, le doy a probar a la persona que verdaderamente sal. Para eso lo que hacemos es que, este es un salero común y corriente, pero viene tapado por dentro con una laminita. Ajá. Y ahí le ponemos algunos granos de sal, que son los que sí van a salir, igualmente con el pimentero. Entonces, al momento que le vaciamos la sal, van a salir algunos granos y lo van a poder probar, ¿vale? Pero este... Pero después ya no va a salir cuando lo vaciemos aquí. Ahora, la mostacera y la katsupera. Aquí están. ¿Vale? La, más, la mostacera y la katsupera, ¿cómo funcionan? Bueno, cuando nosotros vaciamos... Nosotros vaciamos y parece como si verdaderamente estuvieran saliendo. Pero en realidad... Bueno, de hecho ahí por ahí se está viendo. En realidad lo que sucede es que... Aquí hay dos varillas que están cubiertas con globo. Ajá. Aquí por acá se, se alcanza a ver. Ajá. Son dos varillas de soldar que están cubiertas con látex de globo. Y entonces estas entran y salen. Salen por, por pura este, gravedad. Y cuando las queremos meter, en la parte de atrás están conectadas por un hilo. Entonces cuando las separamos... Solitas entran las, las varillas, ¿vale? Ese es el secreto de la katsupera y la mostacera. Ahora, tenemos, tenemos una palita que con esta mezclamos y luego cuando sacamos está manchada. ¿no? Es una palita que exactamente como la paleta mágica, por un lado está limpia, por el otro lado está manchada. Y entonces cuando la metemos limpia, agitamos, la giramos, sacamos y ya está manchada, ¿vale? Luego, tenemos, ah bueno, esta, esta parte que es precisamente el, el envase de jugo que creo que no vieron porque no la hice en esa ocasión. Y la leche tienen exactamente el mismo secreto, se los voy a mostrar. Nosotros lo abrimos... Abrimos y vaciamos el jugo y empieza a caer. Clic, 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 clic. Finalmente ya nada más terminamos de vaciar y listo. El secreto. El secreto es que en la parte de atrás viene una ventana y viene también otro globo. Este trae un contrapeso que es un plomito. Ajá. Entonces cuando vaciamos es importante meter aquí el dedo. Es lo que vamos a hacer con el de leche, que es exactamente lo mismo. Este lo agarramos así, lo estamos agarrando así, y entonces cuando abrimos y se empieza a vaciar la leche, o está sea, realmente dentro del, del envase parece como si fuera leche, porque hasta se mueve el chorrito. Entonces ya lo único que hacemos es jalar, Ajá. ahí va la parte... La... Revelado, empezamos a jalar, en esta posición no puedo porque estoy todo chueco, empezamos a jalar Ajá. con el pulgar y listo, se mete, se mete, Ajá. y con la de jugo es exactamente lo mismo. Yo cuando saco estos juegos que les digo hace ya mucho que no lo hago, 
eh, inflo un poco los globos. Ah, ahora otra cosa importante es que estos globos yo los había inflado previamente para que salieran un poquito más flojitos, para que no salieran tan parejos. Entonces, si se fijan, están eh, previamente inflados y se ven como arrugaditos, pero eso te ayuda a dar el efecto de que realmente es un chorro de leche o de jugo. El globo lo inflamos un poquito con, con aire para que no se vea tan plano, porque aquí la cuestión es que a la hora de caer, si cae en una mala posición, ahí, ahí se ve muy plano y ahí se ve muy bien, ahí se ve muy bien, es como si se estuviera vaciando la leche pero eh, hay que inflar un poquito, ¿vale? Entonces, este, se va para arriba y entró, ¿vale? El jugo y la leche funcionan exactamente igual. El helado, el helado, primero tenemos una, una, este, cuchara para helado, esta cuando la metemos en el helado, sale con la bola. Y no es más que un shell, como decía Lico. ¿Cómo lo fabricamos? Con una cuchara de lado común y corriente y un cucharón. Un cucharón, no sé cómo lo conozcan en, en sus países, pero es un cucharón. Es porque eh, la cuchara de lado originalmente viene nada más con una barrita, no viene con una, una esfera. Entonces, esa esfera la pegamos en la barrita, que incluso creo que por acá se alcanza a ver. Aquí se ve la, la barrita donde está sostenida. La pegamos con plastilina epóxica, luego recubrimos todo con plastilina epóxica y finalmente pintamos. Esta está barnizada porque estaba muy, muy mate, este, pero después de barnizar la puedes lijar un poco y ya queda exactamente como, como helado, ¿vale? Y el secreto más importante es cómo funciona este, el bote de helado. Tú puedes, este es el que te sirve para cargar. ¿vale? Entonces cuando tú lo colocas sobre el bote, lo que va a pasar es que se carga el objeto que tú hayas metido. Pero aquí es importante el agarre. Yo estoy agarrando aquí abajo con meñique y con anular de frente con dos dedos y por atrás con el pulgar ahora bien decía Lico eh, la versión de Dan Harlan pero no esta está mejorada esta yo lo mejoré porque la versión de, de Dan Harlan realmente es muy simple lo mejoré para evitar que se atorara o que pasara cualquier cosa qué es lo que hicimos aquí Primero, por la parte de abajo tiene una ventana. Ajá. Tiene una ventana. Esta la podemos abatir. Incluso se puede flashear por debajo y no pasa absolutamente nada. Los objetos pasan por ahí. Ahí caen y los regresan. ¿Vale? Pero también tiene una situación aquí. Y es que... En la parte de atrás le hicimos otro pequeño, otra pequeña ventana, Ajá. ahí está, para poder sostener lo que tengamos dentro. Ajá. Está a la medida del pulgar y aquí lo podemos meter y ya, este ya no sale, lo estamos sosteniendo solamente con el pulgar. Para poder asegurar agarramos con meñique o con meñique con, y anular, Ajá. Y cuando nosotros soltemos acá y después podemos hacer que esto caiga al tiempo que nosotros queramos, porque lo podemos sostener con el pulgar para que no caiga de trancazo, ¿no? Que no caiga de golpe, lo podemos nosotros manipular aquí la, la fuerza y la velocidad con la que va a caer. Y que no lo sienta nuestro... Nuestro este, asistente. Ahora, por dentro igualmente está modificada. Aquí está la ventana. Pero aquí le hicimos una especie de resbaladilla. Para evitar que se llegasen a trabar las cosas. Y que puedan salir sin ningún problema. Eso lo hicimos con cartón. ¿vale? 
Entonces, básicamente esos son los, los props que se utilizan para la magi receta y esos son todos los secretos, incluso con mis modificaciones para mejorarlo, ¿vale? Eh, saludos, bye.